ഹായ് ഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫ്താ സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനോ ബീഫോ മുട്ടയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാവ് കുഴക്കാനും പരത്താനും ഒന്നും നിൽക്കണ്ട എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ബോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് മോൾഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തോളം കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഒരു പീടി ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമാണ് ഇത് വെച്ചത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കാതെ തന്നെ വെക്കരുത് അടിയിൽ പിടിക്കും കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുരുമുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ചൂട് പോയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സമൂസ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളിൽ പോലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക
നമുക്കിത് കോഴിമുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കോഴിമുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോഴിമുട്ടയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സമൂസയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സമൂസ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ അധികം കുക്കായി കിട്ടാനൊന്നുമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ഇതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കോഴിമുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് മാറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കാം അത്ര മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒട്ടും കേട് വരാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മാസത്തോളം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചിക്കനും മുട്ടയും ബീഫും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ